Hej och välkomna till höstens schackkurs på Youtube. Det har varit bra intresse för den här kursen. Tio deltagare har anmält sig plus två klubbar. SK33 och sk -Rokaden. Tanken med den här kursen är att vi kommer att strukturera upp det med tio modellpartier, varav ett redan skickas ut, med olika teman. Första modellpartiet var ju mellan Spassky och Petrosian, sjunde VM-partiet 1966. Och det partiet bestod av två huvudteman. Det ena hur man spelar med bönder, alla filedor, och det andra hur man spelar på angrepp i olika lokalställningar. Då nämnde jag bland annat att Lars Karlsson är en bra förebild. Och faktum är att det är någonting vi kan studera nu i ett pågående DN-parti. Lars Karlsson möter Louis Cousseau och i nuläget så har han alla sina åtta bönder kvar trots att det är mitt spel. Och vi har förlorat en del bönder men har en kvalitet i utbyte. Så det partiet kan ju studera just med bondespelet i åtanke. Hur han spelar med sin bondeskedja, hur han spelar i centrum. Det andra temat var ju då lokal vid olika ställningar. Alltså hur man angriper när kungarna står på skilda flyglar. Vi kommer att gå igenom flera teman och en del teman har ni visat intresse för. Till exempel ja, bondemajoritet, lokalspringare, pjäsförhållandet, löpare mot springare och en del andra teman. Och jag kommer att försöka gå igenom de här olika teman med hjälp av ett ja, modellparti som belyser det här temat ja, extra bra och i detalj. Eh, när det gäller det första modellpartiet mellan Spanska och Petrosian så rekommenderade jag två böcker. Den ena var ju då den här boken och den andra den här. Och då så, sa jag att man kunde köpa dessa böcker på Adelibus, men jag skulle naturligtvis ha sagt Babybooks. Så ni kan bara köpa dem utomlands ifrån. Babybooks.co.uk kan jag rekommendera. Det är billigare att köpa böcker från Storbritannien, därför att portot blir billigare än om man beställer från USA. Och då kostar de cirka Ja, med amerikansk valuta då, 25 dollar. Så det är inga billiga böcker, men de är verkligen läsvärda om ni vill fördjupa er mer i Peter Chans spel. Jag ska inte avslöja i nuläget vad som kommer att bli det andra temat, utan det får bli en överraskning. Men inför den här introduktionen så tänkte jag att jag skulle ha en aptitretare. Så jag har en ställning bakom mig som jag själv har blivit förevisad av Lennart Eriksson som för övrigt är en av deltagarna i den här kursen. Och det är en ställning som visar löpaparets styrka. Som ni ser här så hotar svart löpan på H4 och löpan på B3. Och det kan jag säga att generellt så är en löpar och tom, och tom, revi. Så vi måste försöka vinna den här ställningen på ett annat sätt. Och temat är då just löpaparets styrka. Så jag tänkte att det här kunde vara en bra ställning att övna sig vid att trycka på pausknappen. Och den kan vara lite knep om man inte har sett det här temat förut. Och det hade jag själv inte gjort utan det kom som en rejäl överraskning när jag fick se slutställningen i den här studien. Nu vet jag tyvärr inte vem som är studiekompositör och det här är slutet av en studie. Så den är betydligt mer komplicerad i sitt ursprungliga skick. 
Men jag kan hänvisa till Lennart Eriksson som ja, säkert känner till en del detaljer. Ja, jag föreslår att ni trycker på pausklappen. För jag kommer snart att säga det första draget. Och skulle ni inte lösa det första draget så kommer ni få en ny chans. Men hur länge ni bör tänka här, det kan nog variera, men jag skulle gissa från 10 minuter till kanske upp till en halvtimme. Så nu kommer jag säga draget, så nu får ni sätta på pausknappen. Det vinnande draget här är ton D-fjärnsjök. Sök måste naturligtvis slå tonet, det finns inga fattigheter i den här ställningen. Och vi måste slå tillbaka. Eller äh, förlåt mig. Vi kan inte slå tillbaka för då tar vi svart lärdom på H4. Så, vad kan vi göra istället för att slå tillbaka tonet? Här finns det ett ohyggligt starkt drag. Här rekommenderar jag att ni tänker ja, fem till tio minuter ungefär. Så, tryck på pausknappen. Nu kommer jag att tala om lösningen. Det är ett stilla drag. Läppare E7. Och det är just den här ställningen som är så häpnadsväckande. Att svart ton är instängt. Det är alltså löpaparet plus kung som stänger in tonet. Om svart ton går till D7 så har vi schack på E6. Det finns bara en ledig ruta för tonet, och det är på F4. Men då har vi det här draget, löpar E6 schack. Så att han går emellan med tonet, men då följer vi bara efter med kungen. Och sen är det en tekniksak att mappa med två löpare. Så att han också går med kungen till G3, men då kommer bildningen löpar i D6. Och vi får matta med två lappar mot ensam kung. Så nu hoppas jag att ni har insett löpa på en styrka. Och vi får se. Kanske nästa tema blir styrkefarandet löpare mot springare.